位在看完今天的这个封面，肯定会很好奇，这个人很明显是 P 的嘛？现实生活当中哪有人可以这样的呢？你还别说，生活当中确实是见不到的，但是自然界还真的有，那就是猫头鹰。在这里先问一下各位，大家知道猫头鹰的脖子可以旋转多少度呢？可以在弹幕里面说一下，正确答案是二百七十度。而咱们正常的普通人脑袋，如果能够旋转到180度，就已经很难了。如果再继续转动，恐怕都会凉凉的。这会儿我相信各位肯定都在试着转自己的头吧。其实由于生理结构的限制，人类脊椎骨的最大扭曲限度只有9 0到一百二度，与猫头鹰比相差甚远。然而在美国马戏团的历史上，就有这么一名怪胎，竟然在观众的掌声当中，把自己的脑袋完全向后转了180度。莫非是猫头鹰转世？那么它是与生俱来的能力，还是后天训练得来的呢？下面我们就一起来认识一下这位人类猫头鹰。仔细回想的话，在这之前，我也讲过不少美国马戏团的明星人物，比如骆驼女孩、龙虾男孩、连体双胞胎、梧桐女孩和蜘蛛女孩等等。他们大多数都是天生残疾，为了谋生，不得不把自己的缺陷当成特殊的才艺，供人们观赏取乐。在上个世纪，美国马戏团一度上升到了鼎盛时期，杂耍表演几乎与怪胎秀画上了等号。面无惧色的动物驯兽师、畸形长相的怪胎、侏儒巨人小丑等等，都活跃在每个狂欢节和马戏团巡回演出当中，可谓是赚。足了眼球，而开头提到的人类猫头鹰也不例外，它的特技更是让所有的人都目瞪口呆。这位人类猫头鹰名叫马丁·劳雷洛，也被称作为旋转头的男孩。与其他演员相反的是，马丁看起来完全是个正常人。他并不是天生的人类猫头鹰。一八八五年，马丁出生于德国纽伦堡。出生的时候，他的脊椎就略微扭曲，但不影响正常的生活。在一九二一年的时候，为了寻求更好的生活，马丁和其他怀揣特异功能的表演者一起来到了美国。他们要靠自己五花八门的特技谋一份差事。然而，自己并不是天生的畸形者，要想出人头地，必须刻苦训练。为此，他练习了三年多的时间，一次次的突破自己的极限，才把自己的头部往后偏转超过了一百二十度。马丁的首秀是在康尼岛的梦幻马戏团，他成功的把自己的头转到了后面，现场的所有观众都目瞪口呆。因此，他一战成名，大家都记住了这位人类猫头鹰的存在。而接下来，马丁的表演机会越来越多，在舞台上，他也展现出了不一样的惊喜，比如他可以在完全转过头后和观众们挤眉弄眼，甚至还可以喝啤酒。马丁也尝试过抽烟，但一直做不到，很快。他变成了马戏团里面的明星演员，宣传横幅上面写着几个大字：“旋转头的男孩鲍比。”然而，毕竟不是天生就有这种神力。为了突破自己的极限，马丁故意把自己的脊椎骨脱臼，以便可以把头转的角度更大。为此，他的颈部和肩胛骨经常会出现疼痛的症状，但这是他必须忍受的后遗症。一九三三年，在芝加哥世界博览会上面，马丁出现在“信不信由你”的这场杂耍表演当中。该节目创始人名叫罗伯特·里普利，他喜欢展示自己从世。
。汉默德看到电影当中的演员可以像猫头鹰一样，可把他羡慕坏了，梦想着参演好莱坞恐怖电影。于是他开始认真训练。然而在练习过程当中，穆罕默德的母亲看到了，揍了他一顿，不允许他继续这样下去了，否则会伤到脖子。但随着时间的推移，穆罕默德发现自己的脖子确实拥有令人难以置信的灵活度，而他的父亲的状况很差。一年发作了两次心脏病，不得不辞职在家养病了。很快，穆罕默德就辍学了，他要承担起照顾家庭的责任。为此，他加入了一个名叫“危险男孩”的舞蹈团，每个月能从中演出赚到一百五十美元，足够养家糊口了。穆罕默德很懂事，自己是出于无奈才辍学的，所以他不想自己四个妹妹也如此。舞蹈团的负责人表示，第一次见到穆罕默德的时候感到不可思议，如果他能够得到全面的训练，会有更加光明的未来。为此，穆罕默德希望能够提高自己的技巧，寻找到更好的工作机会，早日实现自己登上大荧幕的梦想。看完上述的两个案例，我们可以确定，人类脑袋的旋转极限完全可以突破一百八十度。世界各地也一定不止这两个人可以旋转，有的只是没有被记载。不过各位也千万不要尝试，不小心扭到脖子可不好了。那么，人类拼了命训练才能突破旋转一百八十度，为何猫头鹰就能这么灵活呢？大家试想一下，旋转二百七十度是个什么概念？从我的正前方转动到两侧的九十度方向，当然了，是得往反方向转。如果你要看清周围的东西。正常人的视野其实已经足够了，如果硬要继续转动，你的大脑就会有一种被勒得很紧的感觉。时间久了还会发现脑袋很胀，那是因为当你在转动脖子的时候，动脉被挤压，导致脑部供血不足。而猫头鹰就没有这个问题，无论它们怎么扭转脑袋，都不会妨碍脑供血的情况，更不可能晕倒。那么猫头鹰是没有脖子吗？大大相反，它不仅有脖子，还很特别。我们人体的颈椎共有七处关节，而猫头鹰却直接多了一倍，拥有十四节。而人类的颅骨和颈椎连接处有两个枕踝，猫头鹰却只有一个。因此，转动的幅度和角度也就更大。不仅如此，猫头鹰的颈椎动脉也是人类比不上的。它有一处缓存血库，当转头后动脉血管扭曲、血流量减少的时候，缓存血库就能派上用场，及时给脑部供血了。不过，各位也不用羡慕，虽然猫头鹰的眼睛看上去又大又圆，但只是个摆设，不能灵活转动。所以，猫头鹰必须要拥有两百七十度转头的能力，才能增加视野、辨别声音的方向，也算是弥补了耳朵和眼睛的不足了吧。那么简单的给大家科普了猫头鹰，是不是解答了多年来的疑惑呢？其实那两位人类猫头鹰没有这么多科学道理可言，他们不是畸形，只是想利用自己的才能闯出一片天。在上个世纪的怪胎秀热潮当中，长得越猎奇就越受欢迎。以现在的眼光来看，属实太残忍了，但在当时是再正常不过的娱乐方式了。不管观众是抱有怎么样的态度，可能是好奇、恐惧还是怜悯，畸形秀最终还是成为了一些人类美味的盘中餐。我在这之前也讲过不少畸形人，大部分畸形秀的演员晚年过得都很坎坷。虽然他们获得了自由，但有的被骗走了钱，有的被病魔所困，生存之路并不顺利。虽然到了二十世纪的后半个世纪，怪胎秀已经被禁止了，但是仍然有一些地下马戏团依然在运行。反正只要有需求，就会有人顶风作案。归根到底，就是人类内心深处的黑暗趣味。那好了，本期视频到这就结束了。你们有没有什么特异功能呢？可以在评论区下方留言。如果你们觉得本期视频做的还可以的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是郑郑，那咱们下期视频再见吧。